ஒன்று சாமி புத்தகம் முதலாவது அதிகாரம் இங்கே ஒரு ஸ்திரீ குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் அவள் அன்னாள் அவளுடைய வாழ்க்கையில் அவள் இரண்டாவது மனைவியாக எல்கானா என்ற மனிதனுக்கு இருந்தாள் முதல் மனைவிக்கு பிள்ளைகள் இருந்தது இரண்டாம் மனைவியாகிய அன்னாளுக்கோ பிள்ளைகள் இல்லை வருஷந்தோறும் அவள் ஆலயத்துக்கு தன் கணவனோடு கூட வருகிறது உண்டு அவதமாக வருகிற வேளையில் அவளுடைய நிலையை குறித்து அவள் அழுகிறாள் என்று பார்க்கிறோம் இன்றைக்கும் கூட நாம் கண்ணீரின் ஜபம் என்ற தலைப்பில் தேவனுடைய வார்த்தையை பார்க்கும்படியாக இருக்கிறோம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் முன்னூற்று முப்பத்தி ஒன்பதில் அவள் கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு போகும் சமயத்தில் அவன் வருஷந்தோறும் அந்த பிரகாரமாய் செய்வான் இவள் அவளை மனமடிவாக்குவாள் அப்பொழுது அவள் சாப்பிடாமல் அழுது கொண்டிருப்பாள் அம்மையாலே முதல் மனைவி இவளை அதிகமாய் வேதனைப்படுத்தி துக்கப்படுத்த முடியான வேளையில் அவள் அழுது கொண்டிருப்பாள் ஆனால் அவள் ஆலயத்துக்கு நெருக்கமாக வந்திருந்தும் கூட ஆலயத்தில் போய் அவள் தன்னுடைய அழுகையை வெளிப்படுத்தவில்லை அநேக சமயங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் நம்முடைய வேதனைகளின் மத்திலே வருத்தத்தின் மத்திலே கண்ணீர் விடுகிறவளாய் காணக்கூடும் ஆனால் எங்கே கண்ணீர் விடுகிறோம் என்பது முக்கியம் இவள் ஆலயத்துக்கு நெருக்கமாக வந்திருந்தாலும் அவள் மனமடிவாய் அழுதாள் வருட வருடம் விதமான நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருந்த வேளையில் அவளுடைய அழுகைக்கு பதில் இல்லை அவளுடைய அழுகைக்கு அங்கு தேவன் செயல்படுவதைப் போல காணப்படவில்லை ஆனால் ஒரு நாள் அவள் தீர்மானமாக இழந்திருந்தாள் என்று பார்க்கிறோம் அருமையாலையுடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய சமூகத்தில் அழும்படியாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் நீ ஒருவேளை அநேக வேலைகளில் உன்னுடைய காரியங்களை குறித்து உன்னுடைய பாரங்களை குறித்து தனிமையாய் எண்ணுகிற வேலைகள் அதிகமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் உன்னுடைய காரியங்களை எடுத்து செல்லுவதோ மிக குறைவான காலமாக இருக்கலாம் அநேகருடைய வாழ்க்கையில் தங்களுடைய நிலைகளை குறித்து அநேக நேரங்கள் வருத்தப்பட்டு வேதனைப்பட்டு மனம் சலித்து போகிற அவ்விதமான அளவில் செலவிடுகிற பல நேரங்கள் இருந்தாலும் கத்தருடைய சமூகத்தில் சென்று அவர்கள் தங்களுடைய பாரங்களை வெளிப்படுத்தாமல் தவறுவது உடைய வாழ்க்கையில் தேவன் செயல்படுவதற்கான காரியத்திற்குரிய காரியத்தை அவர்கள் தாமே அந்த இடத்துல ஏற்றுக்கொள்ள அவருடைய நிலையானது காணப்படவில்லை என்பதாகவே அர்த்தம் ஆகவே ஒன்பதாவது வசனத்தில் பார்க்கிறோம் வழக்கமாக வந்த அந்த ஆண்டில் ஒன்று செய்தால் சீலோவிலே அவர்கள் புசித்து குடித்த பின்பு அன்னால் எழுந்திருந்தாள் அவள் நான் அழுது கொண்டே இருக்கிறேன் பல வருடங்கள் கடந்து போனது என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய சூழ்நிலைகள் மாறுவதைப் போல தெரியவில்லை ஆகவே அவள் எழுந்திருந்து கத்தருடைய சமூகத்தை போய் கிட்டி சேருகிறதை பார்க்கிறோம் அம்மையாலே நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒன்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பல துக்கங்கள் அனைவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் தேவன் ஏன் பரிகாரத்தை கொடுப்பதில்லை என்பதாக எண்ணி பார்க்கும் பொழுது அவள் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் அதை கொண்டு செல்லும்படியான காரியங்களை அவர்கள் செய்வதில்லை இந்த அன்னாள் அவிதமாக பத்தாவது வசனத்தில் பார்க்கிறோம் அவள் போய் மனம் கசந்து மிகவும் அழுது கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி சேனைகளின் கர்த்தாவே தேவரீருமுடைய அடியாளின் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்தர்களும் சொன்னா இவ்வளவு நாளா அவள் அவனுடைய சமூகத்திலே போய் விதமாக விண்ணப்பம் பண்ணவில்லை ஆனால் இப்பொழுது அவள் சொன்னால் ஆண்டவரே நான் சிறுமைப்பட்டு போனேன் என்னுடைய சிறுமையை நீர் கிருபையாய் கண்ணோக்கி பார்த்தர்களும் உம்முடைய அடியாளை மறவாமல் நினைந்தருளி 
மதடியாளுக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தால் அவன் உயிரோடு இருக்கும் சகல நாளும் நான் அவனை கத்திருக்க ஒப்பு கொடுப்பேன் அவன் தலையின் மேல் சவகரன் கத்தி படுவதில் என்று ஒரு பொருத்தனை பணினாள் மனம் கசந்து மிகவும் அழுதாள் என்று பார்க்கிறோம் அருமையாலே இவ்விதமான அந்த ஜபத்தை தேவன் தள்ளவில்லை இவ்விதமான ஜபத்தை தேவன் அலட்சியப்படுத்தவில்லை உன்னுடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய சமூகத்தில் அவிதமாக செய்யும்படியான ஜபம் ஒரு காலும் அலட்சியப்படுத்தப்படுவதில்லை கண்ணீர் காங்கு அற்பமாக அசட்டை பண்ணுவதில்லை தேவன் இந்த வேதத்துல பல இடங்களில தன்னிடத்துல கண்ணீரோடு கிட்டி சேர்ந்த மக்களுக்கு பதில் அளிக்கிறதையே நாம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய இருதயம் அதிகமான பாரத்தோடு வருத்தத்தோடு இருக்கிற வேளையில் நம்முடைய இவ்விதமான காரியங்களை விளவாய் தேவனுடைய சமூகத்தில் கண்ணீரோடு ஜபிக்கிற வேளையில் அவர் ஜபத்தை கேட்கிறவராக இருக்கிறார் ஜபத்துக்கு அவர் பதிலளிக்கிறவராக இருக்கிறார் ஏனென்று கேட்டா கண்ணீர் மிக வலிமையான ஜபம் இந்த கண்ணீரை குறித்த ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஆறுல சொல்றார் ஐம்பத்தி ஆறாவது சங்கீதம் எட்டாவது வசனத்துல கண்ணீரை குறித்து ஆண்டவர் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய சமூகத்தில் விடும்படியான கண்ணீர் வீண் அல்ல அதை எவ்விதமாக தேவன் கணக்கிடுகிறார் என்பதை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது ஐம்பத்தி ஆறாவது சங்கீதம் எட்டாவது வசனத்தில் இவ்விதமாக நாம் வாசிக்கிறோம் ஐம்பத்தி ஆறு எட்டாவது வசனம் என் அலைச்சலை அலைச்சல்களை தேவரீர் எண்ணி இருக்கிறீர் என் கண்ணீரை உடைய துருத்தியில் வையும் அவைகள் உம்முடைய கணக்கில் அல்லவோ இருக்கிறது ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப அழகா சொல்லுது தவ்லஸ் மை வாண்ட்ரிங்ஸ் put the mighty tears into thy bottle or they not in thy book kannirai devan thamudaiya puthagathil ezhudi irukkar endru vedam sangeetha karan sollugirar inda sangeethai paarkumbolude inda sangeethathile avrudaiya nerukkamana soolnalil daavidu kadarugirar 56avathu sangeetham ange aarambikkumbolude pelister daavidai kaathooril pidithu bodu யோனாத் ஏ ஏலம் ரிக்கோம் எனும் வாக்கியத்தில் வாசிக்கும்படி தாவீது பாடி ராக தலைவனுக்கு ஒப்புவித்த மிக்தாம் எனும் சங்கீதம் ஏலம் ரிக்கோஹிம் எனும் வாக்கியத்தில் தாவீது சந்தி இங்கே இந்த பாடலை பாடுகிறார் தேவனே எனக்கு இறங்கும் என்னை விழுங்க பார்க்கிறவன் என்னை மனுஷன் என்னை விழுங்க பார்க்கிறான் நாள்தோறும் போர் செய்து என்னை ஒடுக்குகிறான் அவருடைய வாழ்க்கையில மற்றவர்கள் அவனை நெருக்கும்படியான வேலைகள் அங்கே மூன்றாவது வசனத்தில் பார்க்கிறோம் நான் பயப்படுகிற நாளில் உண்மை நம்புவேன் ஆகவே தாவீது தன்னுடைய வாழ்க்கையில் சிந்தும்படியான இந்த கண்ணீரை குறித்து அன்றுவரை என் கண்ணீரை நீர் அறிந்திருக்கிறீர் என் கண்ணீரை நீர் ஒரு புத்தகத்தில் எழுதியிருக்க அதே கண்ணீரானது ஜபத்தினுடைய மக பெரிய வலிமையின் பிரதிபலிப்பாய் காணப்படுகிறது அந்நாள் பல வருடங்களாக ஆனுடைய ஆலயத்துக்கு நெருக்கமாய் போனால் அழுதால் சாப்பிடாமல் அழுதால் ஆனா அவருடைய கண்ணீர் வீணாய் காணப்பட்டது நீ ஒருவேளை பல வேலைகளில உன்னுடைய பாடுகளை துயரங்களை குறித்து வருத்தப்படுகிறாய் வேதனைப்படுகிறாய் கண்ணீர் விடுகிறாய் ஆனா நீ எங்க கண்ணீர் விடுகிறாய் கத்தனுடைய சமூகத்துல சென்று கண்ணீர் விட வேண்டியது அவசியம் இல்லையா கத்தோடைய சமூகத்தில் அவருடைய கண்ணீரை நீ சிந்திப்பாயனால் அதை தேவன் சொல்லுகிறார் அவருடைய புத்தகத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் அநேக வேலைகளில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் அதை செய்ய தவறிவிடுகிறோம் நம்முடைய பாரங்களையும் மன வேதனைகளையும் கண்ணீரையும் வீணாய் சிந்தி விடுகிறோம் ஏ அவனுடைய சமூகத்தில் அவைகள் கொண்டு செல்லப்படுவதில்லை அமையாலையுடைய வாழ்க்கையில் இவ்விதமாக அநேக வேலைகளில நம்முடைய வருத்தங்கள் வேதனைகள் கூட வீணாய் போகிறது ஏன்னா அவருடைய சமூகத்தில் அவர்களை கொண்டு செல்வதில்லை ஒன்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகளை சந்திக்காமல் இல்லை 
எல்லா மனிதருக்கும் பிரச்சனை இருக்கு எல்லா மருத்து மனுஷனுக்கும் அநேக விதமான போராட்டங்கள் உண்டு ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் அவைகளை என்னிடத்தில் நீ கொண்டு வர வேண்டும் நீ உனக்குள்ளாகவே நீ கலங்கி கொண்டு வருத்தப்பட்டு வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது அவைகள் வீணாய் போகிறவைகளாய் காணப்படுகிறதாகவே இருக்கிறது அநேகருடைய வாழ்க்கையில பல வேதனைக்குரிய காரியங்கள் காணப்பட்டாலும் உடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய செயலை பார்க்க முடியாததற்கு காரணம் என்னன்னா அவைகள் தேவனுடைய சமூகத்தில் கொண்டு வரப்படுவதில்லை தாங்களாகவே மன வருத்தத்தை வேதனையை தாமே அவள் சுமந்து கொள்ளுகிறார்களே ஒழிய அவனுடைய சமூகத்திலே கொண்டு வந்து அவிதமாக அவரிடத்துல அதை தாமே செலுத்தும்படியாக இருப்பதில்லை பிலிப்பியர் நான்காவது அதிகாரத்தில் அதான் நம்ம பார்க்கிறோம் பிலிப்பியர் நான்காவது அதிகாரத்தில் இவ்விதமாய் ஆறாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறார் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை சோத்திரத்தை கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் உடைய வாழ்க்கையில நீ கவலைப்படுகிற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ஆண்டவரே இதுவே என்னுடைய கவலை என்பதாக அவரிடத்துல சொல் அவரிடத்துல எடுத்து செல் இல்லை என்றால் நாம் எவ்வளவு கவலைப்பட்டாலும் அது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பரிகாரமாக இருக்காது உடைய வாழ்க்கையில் தேவன் செயல்பட மாட்டார் நம்முடைய வாழ்க்கையில அதனுடைய தீர்வை நாம் பார்க்க முடியும் அநேகருடைய பிரச்சனை தான் அவள் தேவனுடைய சமூகத்தில் கொண்டு போவதில்லை அவருடைய வாழ்க்கையில என்ன செய்கிறார்கள் அவர்கள் அவிதமாக அதை குறித்து கலங்கி கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களே ஒழிய அவனுடைய சமூகத்தில் போய் அவர்கள் தங்களுடைய கண்ணீரை சேர்ந்துவதில்லை அவருடைய பாரங்களை வைப்பதில்லை பழைய பாட்டில் எசைக்கியா என்ற ஒரு ராஜாவை நாம் சந்திக்கிறோம் ஏசாயன் புத்தகம் முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரத்தில் இந்த ராஜாவை குறித்து சொல்லப்படுகிறதை நாம் வாசிக்கிறோம் ஏசாயவின் புத்தகம் முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரத்தில் இந்த ராஜா ஒரு தெய்வ பக்தி உள்ள ஒரு மனிதன் ஒரு காலத்தில் சனகரிப் என்ற அசீரிய சாம்ராஜ்யத்தினுடைய ராஜா இந்த சின்ன யூத தேசத்தை அழிக்கும்படியாக திட்டமிட்டு வந்திருந்த வேளையில் எசேக்கியாவுக்கு ஆள் அனுப்புகிறார் தெய்வ மனிதனிடத்தில் தன்னுடைய காரியங்களை குறித்து சொல்லிவிட்டு அவனுடைய ஆலயத்தில் வைத்து அந்த சனகரிப் ராஜா வைத்த அந்த அனுப்பின கடிதத்தை அவனுடைய சமூகத்தில் விரித்து ஜபிக்கிறான் அன்றுவரே நீர் ஒருவரே இறங்க வேண்டும் என்ன கேட்டா சனகரிப் ராஜா தோற்று போனதே கிடையாது அவனுடைய வலிமை இராணுவத்தின் வலிமை மிக பெரியது ஆண்டுவரே நானும் ஒரு அற்பமான மனிதன் என்னுடைய தேசம் அற்பமானது அமையாலே தேவனுடைய சமூகத்தில் அந்த கடிதத்தை கொண்டு சென்று அவன் வைத்த பொழுது எலியாவுக்கு தேவனுடைய செய்தியை விதமான காரியத்தை அனுப்பின பொழுது எலியா தீர்க்க தரிசை ஜெபிக்கிறார் தேவனுடைய சமூகத்தில் இவருடைய விண்ணப்பம் ஏற்றெடுத்துக்கப்படுகிறது அநேக வேலைகளில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒன்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பாரங்களை ஆண்டுடைய ஊழியக்காரிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்வது நமக்கு நல்லது நமக்காக அவள் ஜபிக்க முடியாத ஒரு ஜபத்தை நாம் பார்க்க முடியும் அநேக வேலைகளில் நாம் ஊழியக்காரர்களோடு கூட நம்முடைய பாரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதில்லை அவருடைய ஜபமானது நமக்கு கிடைக்க பெறும்படியான ஒரு காரியமாக எண்ணி நாம் விலை மதிக்க தவறிவிடுகிறோம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நான் இதை சரியாக கையாண்டு செயல்படுத்துவேன் நான் இந்த காரியத்தில் என்னுடைய விடுவிக்க முடியாத வழியின் திட்டத்தை வைத்திருக்கிறேன் அநேக சமயங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்யக்கூடிய தவறு என்ன தெரியுங்களா நம்முடைய காரியங்களை தேவனுடைய பிள்ளைகளோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வது ஊழிய காரணத்தில் எசைக்கியா ரெண்டும் செய்கிறார் ஒன்று எலியாவுக்கு எலி அங்கே ஏச ஏசாயாவுக்கு தேவனுடைய இந்த நிலையை குறித்து தேவனுடைய மனுஷனிடத்தில் தெரிவிக்கிறார் இரண்டு ஆலயத்தில் போய் அவர் தாமே தேவனுடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒன்றை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தேவனுடைய சமூகத்தில் கொண்டு செல்ல வேண்டும் அவருடைய சமூகத்தில் விடுகிற கண்ணீர் ஒவ்வொரு சொட்டும் அது விலையேற பெற்றது எசைக்கியா ராஜா முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரத்தில் வாசிக்கிற மேசாய முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது இங்க பார்க்கிறோம் அவிதமாக ஒன்றாவது வசனம் அந்நாட்களில் எசைக்கியா வியாதிப்பட்டு மரணத்துக்கு ஏதுவா இருந்தான் அப்பொழுது ஆமோசின் குமாரனாகி ஏசாயனம் தீர்க்க தரிசி அவனிடத்தில் வந்து 
அவனை நோக்கி நீர் உமது வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் நீர் பிழைக்க மாட்டீர் மறித்து போவீர் என்று கர்த்த சொல்லுகிறார் என்றான் அப்பொழுது எசைக்கியா தன் முகத்தை சுவர்புறமாக திருப்பி கொண்டு கர்த்தரை நோக்கி ஆ கர்த்தாவே நான் மக்கும்பாக உண்மையும் மன உத்தமாய் நடந்து உமது பார்வைக்கு நலமானதை செய்தேன் என்பதை நினைத்தருளும் என்று விண்ணப்பம் பண்ணி எசைக்கியா மிகவும் அழுதான் அமையாலே தேவனுக்கு பயந்த ஒரு மனிதன் இவருக்கு செய்தி வந்தது உன்னுடைய வாழ்க்கையின் நாட்கள் முடிய போகிறது உன்னுடைய காரியத்தை செம்மைப்படுத்தும் என்று சொன்னேன் எசைக்கியாவுக்கு செய்தி வருகிற வேளையில் அவர் தாமே தேவனுக்கு முன்பாக அங்கே விண்ணப்பம் பண்ணி அழுகிறதை பார்க்கிறோம் கண்ணீர் விடுகிறதை பார்க்கிறோம் அப்பொழுது ஆண்டவர் அவிதமான ஜபத்தை கேட்கிறார் நான்காவது வசனத்தில் அப்பொழுது ஏசாயாவுக்கு உண்டான கத்தருடைய வார்த்தையாவது நீ போ எசைக்கியாவை நோக்கி உன் தகப்பனாகிய தாவீதின் தேவனாயிருக்கிற கர்த்த சொல்லுகிறது என்னவென்றால் உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் உன் கண்ணீரை கண்டேன் இதோ உன் நாட்களோடு பதினைந்து வருஷம் கூட்டுவேன் உன் கண்ணீரை கண்டேன் அம்யாலே இவ்விதமாக கண்ணீரை காண்கிற தேவன் இவர் எசைக்கிய அவிதமாக கண்ணீர் விட்ட அந்த நேரத்தில் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவிதமாக தேவன் பதினைந்து ஆண்டுகளை கூட்டிக் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் உடைய வாழ்க்கையில் எதுவாக இருந்தாலும் தேவனுடைய சமூகத்தில் எடுத்து ச அழுது கழிப்போமானால் அது ஏன்னா அழுகையின் ஜபத்தை தேவன் கேட்கிறவராகவே இருக்கிறார் வேதத்தில் பல இடங்களில் கண்ணீரை காண்கிறவராக அவர் சொல்லுகிறார் வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய புத்தகங்களில் அவதமாக புத்தகத்தில் அவர் கண்ணீரை அங்கு எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் துருத்தியில் வைக்கிறதை பார்க்கிறோம் உன் கண்ணீரை கண்டேன் ஆகவே கத்தருடைய சமூகத்தில் விடும்படியான ஒவ்வொரு துளி கண்ணீரும் பேசும் ஒவ்வொரு துளி கண்ணீரும் அது விலையேறப்பட்டது ஏன்னா அதை தேவன் காண்கிறார் எசைக்கியா அந்த நாளில விட்ட கண்ணீரை தேவன் கண்டார் சங்கீதங்கள் புத்தகத்தில் தாவியது விதமாக அவருடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சூழலில் கண்ணீரோடு ஜெபிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இவ்விதமாக கண்ணீர் விடும்படியான அந்த வேளையில் எசைக்கியை அங்கு தாவீது ராஜா சங்கீதம் ஆறாவது சங்கீதத்தில் இவ்விதமாக தேவன் தாமே தாவீதனுடைய நிலையில் அழும்படியான காரியத்தை குறித்து சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆறாவது சங்கீதத்தில் தாவீது கர்த்தாவே உம்முடைய கோபத்தில் என்னை கடிந்து கொள்ளாதையும் உம்முடைய கருத்தில் என்னை தண்டியாதையும் என் மேல் இரக்கமாயிரும் கர்த்தாவே நான் பலனற்று போனேன் என்னை குணமாக்கும் கத்தாவே எலும்புகள் நடுங்குகிறது தேவன் இவ்விதமாக அந்த காரியத்தை அங்கு தேவனுக்குன்பாக வைக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆறாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறார் என் பெருமூச்சு நான் இழைத்து போனேன் ரா முழுதும் என் கண்ணீரால் என் படுக்கை மிகவும் ஈரமாக்கி என் கட்டிலை நனைக்கிறேன் அம்மையாலே என்னுடைய வாழ்க்கையில தேவனுக்குன்பாக பெருமூச்சுகளும் தேவனுக்குன்பாக விடும்படியான கண்ணீரும் நிச்சயமாக பதிலை கொண்டு வருகிறதாகவே இருக்கிறது தேவனுக்குன்பாக செலுத்தும்படியான ஒவ்வொரு கண்ணீரையும் தேவன் கேட்கிறவராக இருக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒன்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மனிதனை நம்புவதை விட்டு விடுங்கள் எந்த ஒரு மனுஷனையுமே நம்பாதீங்க மஜி நாசியில சுவாசம் உள்ள மனுஷன் எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் எவ்வளவுதான் பேசினாலும் எவ்வளவுதான் நம்பிக்கை கூட்டிய காரியமாக இருந்தாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவையானது ஒன்று தேவனை மாத்திரமே சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் அநேக சமயங்களில நம்முடைய வாழ்க்கையில மனிதனை நம்புகிறோம் தேவனை நம்ப தவறிவிடுகிறோம் கத்தருடைய சமூகத்தில் கொண்டு வராத எந்த ஒரு விண்ணப்பமும் வீண் தேவனுடைய சமூகத்தில் கொண்டு வராத எந்த ஒரு கவலையும் வீணாய் போய்விடுகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில துன்பங்களின் மேல் துன்பம் துயரத்தின் மேல் துயரம் ஆனாலும் கூட நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் 
கொண்டு வர தவறி விடுகிறவர்களாகவே இருக்கிறோம் தேவனுடைய வார்த்தை கண்ணீரை குறித்து அதிகமாய் பேசுகிற காரியத்தை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம் பவல் இந்த குறைந்து மக்களுக்கு எழுதும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் எவ்விதமாக இந்த மக்களிடத்தில் அவர் பேசுகிற காரியத்தை குறித்து நாம் பார்க்க ரெண்டு குருந்தியர் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் அமையாலே தேவனுடைய காரியமாக தேவனுடைய சமூகத்தில் ஏறெடுக்கப்படுகிற எந்த ஒரு கண்ணீரும் விலையேற பெற்றதாகவே இருக்கிறது தேவனுடைய சமூகத்தில் கொண்டு வர முடியான எந்த ஒரு காரியமும் வீண் அல்ல விதமாக பவுல் எழுதுகிறார் ரெண்டு குருந்தியர் இரண்டாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தில் அவிதமாக எழுதுகிறதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் அன்றையும் நீங்கள் மீட்கப்படும் படிக்கு எழுதாமல் நீ அன்றையும் நீங்கள் துக்கப்படும்படி எழுதாமல் உங்கள் மேல் நான் வைத்த அன்பின் மிகுதியை நீங்கள் அறியும்படிக்கே மிகுந்த வியாகுலமும் மன இடுக்கமும் அடைந்தவனாய் அதிக கண்ணீரோடே உங்களுக்கு எழுதினேன் ஆமையாலே அதிகமான கண்ணீரோடு கூட இவ்விதமான ஒரு காரியத்தை எழுதுகிறதை குறித்து பார்க்கிறோம் ஆகவே தேவனுடைய சமூகத்தில் கண்ணீர் என்பது மிக விலையேற பெற்ற ஒரு காரியமாக இருக்கிறது பவல் இவ்விதமாக அந்த மக்களை குறித்து பார்க்கும் பொழுது இவ்விதமாக சொல்லுகிறதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் இந்த பவலனுடைய காரியத்தை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது பவல் ஒரு கண்ணீர் உள்ள ஒரு மனிதன் அவருடைய வாழ்க்கை குறித்து நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அவர் அப்போ சடபடிகளில எவ்விதமாக கண்ணீரோடு இந்த மக்களை எச்சரிக்கிறதை குறித்து பார்க்கிறோம் அப்போ சிலர் இருபதாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்துல தேவன் தாமே இந்த மக்களுக்காக அனுப்புகிற அந்த செய்தியை குறித்து சொல்லுகிற வேளையில் அங்கு பவல் இந்த மக்களை எச்சரிக்கிறதை குறித்து பார்க்கிறோம் அப்போ சடபடிகள் இருபதாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்துல தேவன் இந்த இடத்துல விதமாய் சொல்லுகிற முப்பத்தி ஒரு ஆனபடியால் நான் மூன்று வருஷ காலமாய் இரவும் பகலும் கண்ணீரோடே இடைவிடாமல் அவன் அவனுக்கு புத்தி சொல்லி கொண்டு வந்ததை நினைத்து விழித்திருங்கள் பவல் இந்த இடத்துல சொல்றார் கண்ணீரோடு எந்த ஒரு காரியமும் வீணாய் போவதில்லை ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில கண்ணீர் உள்ள ஜபம் இருக்குமானால் அது மிக விலையேற பெற்றது கண்ணீரோடு ஜபிக்க நாம் உண்மையான விதத்தில் அவனுடைய சமூகத்தில் நம்முடைய உள்ளத்தை உடைத்து போவோமானால் அது மிகவும் விலையேற பெற்றது அநேக வேளைகளில் இப்படி உள்ளம் உடைபடாத நிலையில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பேதிரு கூட தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவன் விழுந்து போன நிலையிலே எவ்விதமாக மத்திய இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் மத்திய இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் எழுபத்தி அங்கே ஐந்தாவது வசனத்தில் ஏசு கிறிஸ்துவை அவன் தாமே மறுதளித்து விட்டான் ஏசு கிறிஸ்துவை மறுதளித்த அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் சொன்னவண்ணமாக அவன் மறுதளித்ததை நினைவு கூட்டும்படியாக வேலை வந்தது எழுபத்தி நாலு பார்க்கிறோம் அவன் இயேசுவை தெரியாதென்று மறுதளித்தான் அப்பொழுது அவன் அந்த மனுஷனை அறியேன் என்று சொல்லி எழுபத்தி நாலுல சபிக்கவும் சத்தியம் பண்ணவும் தொடங்கினான் உடனே சேவல் கூவிற்று அப்பொழுது பேதிரு சேவல் கூவதற்கு முன்னே நீ என்னை மூன்று தரம் மறுதளிப்பாய் என்று இயேசு தன்னிடத்தில் சொன்ன வசனத்தை நினைத்து கொண்டு வெளியே போய் மனம் கசந்து அழுதான் அவர் சொல்லப்போனா யூதா செய்தது கூட சிறிய பாவம்தான் ஏசு கிறிஸ்துவை எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லவில்லை யூதாஸ் அவன் ஏசு கிறிஸ்துவை இவர் தான் ஏசு கிறிஸ்து என்று காட்டி கொடுத்தான் உண்மைதான் அவன் முப்பத்தி மூன்று வெள்ளி காசுகளுக்காக காட்டி கொடுத்தான் ஆனால் அதைவிட பேதில் செய்த பாவம் அதிகம்தான் இயேசுவை தெரியாது என்று சொன்னான் சபிக்கும் அங்குதாமே அவன் செயல்பட்டான் ஆனா அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் செய்த தவறை உணர்ந்த பொழுது மனம் கசந்து கண்ணீர் விட்டு அழுகிறதை பார்க்கிறோம் அப்பொழுது ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுந்த பின்பாக 
பேதரிடத்தில் போய் சொல்லுங்கள் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆனால் யூதாஸ் அவனுடைய வாழ்க்கையில் குற்றமில்லாத இரத்தத்தை காட்டி கொடுத்தேன் என்று குற்ற உணர்வு இருந்ததே ஒழிய நேரத்தில் மனம் திரும்பதில் இல்லை இதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் குற்ற உணர்வு என்பது நாம் செய்கிற பாவத்தை குறித்த ஒரு குற்ற உணர்வோடு நாம் வாழுகிற வாழ்க்கை அதில் பிரயோஜனம் இல்லை மனம் திரும்புவதற்கு ஏதுவாக மன்னிப்புக்கு ஏதுவாக அவன் போய் மனம் கசந்த அழுதான் உன்னுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டு வர இவ்வளவாக நான் எத்தனையோ காரியங்களில் நமக்கு பெரியமா இல்லையே எத்தனையோ காரியங்களில் உண்மை நான் மறுதளிக்கிறவனாய் காணப்படுகிறேன் எத்தனையோ காரியங்களில் என்னுடைய வாழ்க்கையில் உண்மையாய் நமக்கு இல்லை என்று நாம் உண்மையான விதத்தில் மனம் கசவோமா கசந்து அழுவோமானால் தேவன் உங்கள் பேரில் விசேஷமாக செயல்படுகிறதை நிச்சயமாக நீங்கள் பார்க்க முடியும் என்பதில் சந்தேகமில்லை இவன் மனம் கசந்து அழுகிறதை குறித்து பார்க்கிறோம் அமையாலே கண்ணீர் என்பது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஒரு முக்கியமான காரியம் இந்த உலகத்தில் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டவர் மனிதனை போல அவர் வாழ்ந்தவர் மனிதனுடைய உணர்வுகளை அறிந்தவர் அவர் தெய்வமானாலும் மனிதனுடைய ஒவ்வொரு சிறிய உணர்வையும் அவர் தெரிந்தவராகவே வாழ்ந்தார் நம்மை போல எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்டவர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது உனக்கு இருக்கிற எல்லா சோதனைகளையும் இயேசுதாமே கடந்து போனார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நம்மை போல எல்லாவற்றிலும் அவர் சோதிக்கப்பட்டார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆனாலும் கூட வேதம் சொல்லுகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர்தாமே உண்மையான விதத்தில் நமக்காக பரிதாப உணர்வு உள்ளவராகவே இருக்கிறார் உண்மையிலே ஒரு மனிதன் அழுகிறதை பார்க்கும் பொழுது நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை ஒருவேளை எவ்வளோ பாடுகள் உபத்திரங்கள் இருந்தால் கூட அவன் அழுதுட்டானா அதை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை தேவனும் கூட அபிதமான ஒரு மனிதனை போன்ற உணர்வு உள்ளவராகவே காணப்படுகிறார் யோவான் இருபதாவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் லாசரு அவிதமாக மறித்து போன நிலையில் அங்கு வேதம் சொல்லுகிறது அவரை குறித்து சொல்லும்படியான காரியம் என்னவென்றால் யோவான் இருபதாவது அதிகாரத்தில் இவ்விதமாக நாம் வாசிக்கிறோம் அங்கு அன்புராக இயேசு கிறிஸ்து தாமே அங்கே கண்ணீர் அவிதமாக யோவான் பதினோராவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் யோவான் பதினொன்னாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் இயேசு கண்ணீர் விட்டார் என்று பார்க்கிறோம் அருமையாலே அவருடைய ஜெப வாழ்க்கையை நம்ம பார்க்கும் பொழுது தெய்வ குமாரன் உரத்த சத்தத்தோடு கண்ணீரோடே ஜபித்தார் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே இவ்விதமாக ஜெபிக்கிறவராய் காணப்பட்டார் என்பதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் அவை மனித வாழ்க்கையானது ஒரு கண்ணீர் உள்ள பாதையில் கடந்து போகிற ஒரு காரியம் எபிரேயர் கிணறு ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம் எபிரேயர் ஐந்தாவது அதிகாரம் இவ்விதமாக வேதம் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த நாட்களில் அவர் இவ்விதமாகத்தான் வாழ்ந்தார் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த நாட்களில அவருடைய ஜெப வாழ்க்கையான விதமாகவே காணப்பட்டது என்பதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் எபிரேயர் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்துல அவர் மரண மாம்சத்தில் இருந்த நாட்களில் தம்மை மரணத்தின்று ரட்சிக்க வல்லமையில் அவரை நோக்கி பலத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் விண்ணப்பம் பண்ணி ஆகவே ஆண்டவருக்கு பிரியமானது கண்ணீர் அம்மையாவுடைய வாழ்க்கையில் நீர் விடுகிற கண்ணீர் கத்தருடைய சமூகத்தில் வீண் அல்ல நினைவு கொள்ள அவைகளை தம்முடைய துருத்தியில் வைத்திருக்கிறார் அவரை அவைகளை அவருடைய புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார் ஆகவேதான் தேவன் கண்ணீரை மறக்கிறவர் அல்ல வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் சொல்லும் பொழுது இருபத்தி ஓராவது அதிகாரத்தில் தேவன் இவ்விதமாய் அந்த கண்ணீரை நினைவுப்படுத்தி தான் சொல்கிறாருங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஒன்னாவது அதிகாரம் சொல்லுகிறார் அவர்களை குறித்த காரியத்தை குறித்து சொல்லும் பொழுது அங்கே அவர் சொல்லுகிறதா நான்காவது வசனத்தில் அவர்களுடைய கண்ணீர் யாவையும் தேவன் துடைப்பார் இனி மரணமும் இல்லை துக்கமும் இல்லை அலருதும் இல்லை வருத்தம் இல்லை முந்தினவைகள் ஒளிந்து போயின என்று விளம்பினது 
அம்மையால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் விடும்படியான கண்ணீரை ஒரு நாள் துடைப்பார் அது மாத்திரமல்ல இந்த உலகத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் செயல்படுகிறவராகவே இருக்கிறார் உடைய வாழ்க்கையில் நீ விடும்படியான கண்ணீரை கணக்கில் வைத்திருக்கிறார் நீ அவருடைய சமூகத்தில் சென்று கண்ணீர் விட கற்றுக்கொள் அது உடைய வாழ்க்கையில் தெய்வகுமாரனாகிய அவர் தாமே உன்னுடைய பாடுகள் கஷ்டங்கள் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிற சமூகத்தில் உட்கார்ந்து கண்ணீர் விடுவோம் ஒன்று பேதர் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் பேதர் என்று எழுதுகிறார் ஒன்று பேதருவின் புத்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் இவ்விதமாய் தேவன் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகள் எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் அம்யாலே ஒரு தேவ பிள்ளையினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு சிலாக்கியம் என்னவென்றால் அவருடைய சமூகத்திலே கண்ணீர் விடுகிற கண்ணீர் விடுதல் அவருடைய சமூகத்திலே ஒரு மனுஷன் அழுதுட்டா அவனுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பெரிய பாரம் நீங்கி விடுகிறதை பார்க்கலாம் எவ்வளோ பாரம் இருந்தாலும் கண்ணீர் விட்டா அவனுடைய பாரம் குறைகிறதை பார்க்க முடிகிறது அவருடைய சமூகத்திலே கண்ணீர் விடுகிறது இந்த உலகத்தில் நாம் கண்ணீர் விட்டு நம்முடைய பாரத்தை நீக்குவதை விட மேலான ஏன்னா தன்னையே பலியாய் ஒப்பு கொடுத்த அந்த அன்பின் தேவன் மனிதனுடைய உணர்வுகளை அறிந்திருக்கிறவர் பாடுகளை அறிந்திருக்கிறவர் எசியக்கியா சுவரின் பக்கமாக திரும்பி கண்ணீர் விட்டு அழுதார் தேவன் சொன்னார் நீ மறிப்பதில்லை அம்மியாலே அவருடைய வாழ்க்கையில் அன்னாள் அவருடைய வாழ்க்கையில் அழுதால் அதை வெளியே அழுதால் அவருடைய பிரச்சனை தீரவில்லை அநேக சமயங்களை அவருடைய வாழ்க்கையில் வெழுதிய அழுது என்ன பிரயோஜனம் மனிதர்களிடத்தில் அழுதிய பிரயோஜனம் இல்லை உன்னுடைய பாரங்களை உன்னுடைய துக்கங்களை நீயே நினைத்து புலம்புவதில் பிரயோஜனம் இல்லை வேதம் சொல்ல உன்னுடைய பாரத்தை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் இருக்கிற மிகப்பெரிய சிலாக்கியம் அதுதான் பாடுகள் உபத்திரங்கள் இல்லை என்றால் இல்லை ஆனால் இவைகளை நாம் எவ்விதமாக கையாளுகிறோம் என்பது தான் பிரச்சனை இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் பல பாடுகள் உண்டு நெருக்கங்கள் உண்டு நீங்கள் நினைசம் நினைக்கலாம் ஒருவேளை அவருக்கு பிரச்சனை இல்லை எனக்கு தான் இந்த பிரச்சனை எனக்கு தான் இந்த போராட்டம் இந்த உலகத்தில் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொருதமான போராட்டத்தை தேவன் வைக்காமல் இல்லை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் நான் எவ்விடமாக அதை கையாளுகிறேன் என்னுடைய கண்ணீரை நினைவு கூறும்படியாக கண்ணீரோடு ஜெபிக்கிறவர்கள் கெம்பீரத்தோடைய அறுப்பார்கள் அள்ளித்தோம் விதையை சுமந்து கொண்டு அழுது கொண்டு போகிறான் ஆனால் அறுத்த அறிகளை கொழித்து கொண்டு அவன் கம்பீரத்தோடு திரும்ப நீ விடுகிற கண்ணீர் தேவன் தம்முடைய துரத்தியில் வைக்கிறார் உலகத்தில் நீ விடும்படியான சில துளிகளாய் காணப்படாலும் இவர் தேவனுடைய பார்வையில் விலைய பெற்றது அது மாத்திரமல்ல அவர் தம்முடைய புத்தகத்தில் எழுதுகிறார் இந்த உலகத்தில் நாம் கண்ணீர் விடுவது வீணான காரியங்களை விட தாவிதை போல நம்முடைய பாவங்களுக்காக கண்ணீர் விடுவோமானால் நம்முடைய வருத்தப்படுகிற காரியங்களை குறித்து கண்ணீர் விடுவோமானால் அதை போல மிகச்சிறந்த ஜபம் வேறு எதுவுமே இருக்காது தேவன் அவிதமான ஜபங்களுக்கு உடனடியாக பதிலளிப்பார் ஜபிப்போம் கிருபிள நல்லாண்டு வரே கண்ணீரை நீர் துரத்தியில் வைக்கிறீர் ஆண்டு வரே நீர் புத்தகத்தில் எழுதியிருக்க என்று பார்க்கிறோம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அநேக சமயங்களில் ஒருவேளை நாங்கள் கண்ணீர் விடவில்லை என்றாலும் அவர் கொத்த மன வேதனைகள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் பொழுது அன்று வரையே நாங்கள் நம்முடைய சமூகத்திலே வந்து எங்களுடைய காரியங்களை வைக்க நாங்கள் தவறி விடுகிறோம் ஆண்டு வரே உண்மையான ஒரு உணர்வோடு உண்மையான பாரத்தோடு அதை விலங்குதலோடு கொண்டு வர தவறி விடுகிறோம் ஒரு அனைத்து சமயங்களில் கடனுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆனால் எங்களுடைய பாரங்களை உம்மிடத்தில் நாங்கள் கொடுப்பதில்லை ஆண்டு வரே நாங்கள் அவைகளை கொடுக்காமலே உம்மிடத்தில் சொல்லிவிட்டு இந்த பாரத்தோடு உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு திரும்பி போகிறோம் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது கவலையை அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் என்று சொல்லுகிறது ஆகவே இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தனுடைய பிரச்சனை கவலைகள் உண்டு ஆனால் அதை வைக்க வைத்து விட்டு வர அவர்கள் அறியார்கள் தேவனே நீர் இறங்கும் பேசும் ஆவியானவரை கிரியை செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன்